మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం డానియల్ డెఫో అనే రచయిత రాబిన్సన్ క్రూజో అనే ఒక నవల రాశాడు ఈ నవలలో క్రూజో అనే క్రైస్తవుడు ఒక వాడలో బయలుదేరి సముద్ర ప్రయాణం చేస్తాడు మధ్యలో ఒక దీవిలో ఆగుతాడు ఆ దీవిలో ఆయనకు అనేక ఆదిమ జాతుల వారు కనిపిస్తారు వారు నరమాంస భక్షకులుగా జీవిస్తూ ఉంటారు వారిని చూసి క్రూజు ఆవేదన చెందుతాడు దేవ ఈ నరమాంస భక్షులను ఎలా మార్చాలి అని ప్రార్థన చేస్తాడు ఆ ప్రజలకు బైబిల్ తెరిచి దేవుని వాక్యం చెబుతాడు దేవుని వాక్యం విని వారు మారు మనసు పొంది ఇక మనుషులను చంపం నరమాంసం తినం అంటారు నూతన హృదయాన్ని నూతన స్వభావాన్ని పొందుతారు దేవుని వాక్యం లేకపోతే మనిషి హృదయం మారదు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈరోజు నా భార్షణలు చేసి ఆ శిశువుల యొక్క శరీర భాగాలు కూడా అమ్ముకునే వారిని చూస్తూ ఉన్నాం జోనాథాన్ స్విఫ్ట్ అనే ఒక రచయిత గలివర్ యాత్రలు అనే నవలు రాశాడు మనిషి స్వభావం మారదు అని ఆయన చమత్కారంగా అనేక నవలలు రాశాడు అందులో చిన్ని చిన్ని లిల్లీ పుట్లు వేలంత మనుషులు మనకు కనిపిస్తారు నా చిన్నతనంలో నేను ఆ కథలు చదువుతూ ఉండేవాడిని ఈ జోనాథాన్ స్విఫ్ట్ తన పుస్తకాల్లో మనిషి హృదయం యొక్క కఠినత్వాన్ని వివరించాడు ఏ మోడెస్ట్ ప్రపోజల్ అనే కథలో పేద తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్ని పోషించలేక వారిని ధనవంతులకు ఆహారంగా అమ్ముకుంటారు డబ్బు కోసం ఈరోజు కొన్ని అబార్షన్ సెంటర్లు పసివారి శరీర భాగాలు కూడా అమ్ముకుంటూ ఉన్నాయి మనిషి యొక్క హృదయ కాఠిన్యము మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది పాపము మన హృదయాన్ని కఠినం చేస్తుంది దా 